നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി രഞ്ജിസ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവരും ഗുഡ് ഈവനിങ് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ അവരെ അവർക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് മാത്രം ചെയ്യാവല്ല ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എനേബിൾ ആക്കി വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വീക്കെൻഡിലാണ് ഓരോ മോക്ക് ടെസ്റ്റും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ആറ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആ വെബ്സൈറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ആ വെബ്സൈറ്റിലെ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് കാണും ആ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ എൻ്റർ എന്നുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി മോക്ക് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരം അറിയാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് മുമ്പായി വീഡിയോ കാണും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വന്നിട്ട് താഴെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ ഇവിടെ എൻ്റർ എന്നുണ്ട് ആ എൻ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ എൻ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റിലായി കിടക്കുന്ന മോക്ക് ടെസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം ഇമെയിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ താഴെ ആ ചെക്ക് യുവർ മാർക്ക് എന്നുണ്ട് ആ ചെക്ക് യുവർ മാർക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒപ്പം തന്നെ ഈ മാർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എക്സ്പ്ല ഓരോ ഈ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ലിങ്കും കിടപ്പുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പം ആ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് ആ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും എനിക്ക് ഗുഡ് ഈവനിങ് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ഹാവിൻ സ്പെൻഡ് ദ നൈറ്റ് ദയർ ഡിസൈഡ് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇസ് അണ്ടർലൈൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ദയർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്തിട്ടുണ്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ദയർ അപ്പോൾ ദയർ ആണ് ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ദയർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദ ഹാവിൻ സ്പെൻഡ് ദ നൈറ്റ് ദയർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസൈഡ് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇസ് അണ്ടർലൈൻഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദയർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇവിടെ എന്തായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആഡ് വെർബ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെർബ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ആയി വരിക അത് ദേ ഹാവിൻ സ്പെൻഡ് ദ നൈറ്റ് ദയർ അവർ ആ രാത്രിയിൽ അവിടെ നൈറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് നാമവിശേഷണം എന്നാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് കൊണ്ട്
ദേർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്ലേസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ പറയാം ആഡ് വെർപ്പ് ഓഫ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് ആഡ് വെർപ്പ് ഓഫ് പ്ലേസ് അതായത് പ്ലേസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആഡ് വെർപ്പ് ക്രിയാവിശേഷണമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ദേർ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആഡ് വെർബ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ദേർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്താട്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആഡ് വെർബ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ ഹാവിൻ സ്പെൻഡ് ദ നൈറ്റ് ദേർ ഇവിടെ ദേർ എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് വെർബ് ആണ് ക്രിയാവിശേഷണമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആഡ് വെർബ് ഓഫ് പ്ലേസ് ആണ് ഈ ദേർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഇതെന്താണ് ആഡ് വെർബ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഷുഡ് ഡിസൈഡ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ത്രീ ചോയ്സസ് എ ബി ഓർ സി ബെസ്റ്റ് ഡാഷ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻസേഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻസേഴ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നൺ ഓഫ് ദി എബവ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ആയി വരിക യു ഷുഡ് ഡിസൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം എന്നൊരു കാര്യം പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യമായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ യു ഷുഡ് യു ഷുഡ് ഡിസൈഡ് ഡിസൈഡിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീരുമാനിക്കണം യു ഷുഡ് ഷുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു കമാൻഡ് ആണ് ഓർഡർ ആണ് അപ്പൊ യു ഷുഡ് ഡിസൈഡ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം എന്നൊരാൾ പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് തീരുമാനിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി എന്താ സംഭവം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളത് അപ്പം ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇനി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയും പറയാം സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലും പറയാം എങ്ങനെയാലും നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണെന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ ആൻസേഡ് ആൻസേഴ്സ് നൺ ഓഫ് ദി എബോ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ആൻസേഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് തീരുമാനിക്കണോ എന്നാ പറയുന്നത് തീരുമാനിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് തീരുമാനിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാറില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വെർബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ആൻസേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കഴിഞ്ഞ കാല ക്രിയയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസേഡ് എന്നുള്ളതിനെ പരിഗണിക്കേണ്ട പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആൻസറും ആൻസേഴ്സും നൺ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഉണ്ട് ആൻസേഴ്സും ഉണ്ട് ആൻസറും ആൻസേഴ്സും നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം ഇതൊരു വെർബായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡെസ്സും ഉണ്ട് ആൻസറിന്റെ കൂടെ ഡു ചേരുമ്പോഴാണ് ആൻസർ എന്ന് വരുന്നത് ആൻസറിന്റെ കൂടെ ഡെസ് ചേരുമ്പോൾ എന്താവും ആൻസേഴ്സ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഡൂവും ഡെസ്സും ഏത് ടെൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡൂവും ഡെസ്സും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് സബ്ജക്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെസ് ഉപയോഗിക്കും അതായത് ആൻസേഴ്സ് എന്ന് എഴുതും സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആൻസർ എന്ന് എഴുതും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ത്രീ ചോയ്സസ് എന്നാ അപ്പൊ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ത്രീ ചോയ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് വരിക ഏതായിരിക്കും ഈ വൺ ആയിരിക്കും വൺ ഓഫ് ദ ത്രീ അങ്ങനെ വൺ ഓഫ് ദി വെച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വരേണ്ട സബ്ജക്ട് ഈ വൺ ആയിരിക്കും ആ വൺ എന്ന് പ
സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആൻസേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാരണം സിംഗിളറിൻ്റെ കൂടെ ഡെസ് ചേരത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തേ വരത്തുള്ളൂ ആൻസേഴ്സ് എന്നേ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ധനീഷ് പൈനർ പറഞ്ഞതുപോലെ വൺ ഓഫ് ദ പ്ലൂറൽ നൗൺ പ്ലസ് സിംഗുലർ വെറും അതെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസേഴ്സ് എന്നാണ് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആൻസേഴ്സിലേക്ക് ആൻസ് ആ തരത്തിൽ വന്നത് നമ്മൾ നോക്കാം ഇവിടെ യു ഷുഡ് ഡിസൈഡ് എന്ന നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണമെന്ന നിമ്മ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതോ ചെയ്യുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ കുറിക്കുന്ന വെർബിനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ആൻസേഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസേഡിനെ വേണ്ട ഇനിയുള്ളത് ആൻസറും ആൻസേഴ്സുമാണ് ആൻസറിൻ്റെ കൂടെ ഡൂ ഉണ്ട് ആൻസേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഡെസ് ഉണ്ട് ആൻസർ പ്ലസ് ഡെസ് ആണ് ആൻസേഴ്സ് ആൻസർ പ്ലസ് ഡൂ ആണ് ആൻസർ നമ്മൾ ഡൂ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിനോടാണ് ഡൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതോ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ വെർബാണ് അപ്പം ഇത് ഇവിടെ നോക്കണം ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് വൺ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് അപ്പം ഈ വൺ ആണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ വൺ സിംഗുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തേ ഉപയോഗിക്കാവൂ ആൻസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാവൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ക്ലിയർ സാർ ഓക്കെ സാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരി അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഓക്കെ ആ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വി ഓഫൺ ഗോ ഫിഷിംഗ് ഡാഷ് ദ റിവർ ബാങ്ക് ഞങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും മീൻ പിടിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് എവിടെ നദീതീരത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നദീതീരത്ത് മീൻ പിടിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പോകാറുണ്ടെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നദീതീരത്ത് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എലോങ് ഉണ്ട് ഇൻസൈഡ് ഉണ്ട് ടുവേഴ്സ് ഉണ്ട് എറൗണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻസൈഡ് ഉള്ളിൽ അകത്ത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ അവിടെ റിവർ ബാങ്കിനകത്തെന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല അപ്പം ഇൻസൈഡ് വേണ്ട പിന്നെ ടുവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അരികിലേക്കെന്ന ഓക്കെ ടുവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അരികിലേക്ക് എറൌണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ചുറ്റും നടത്തത്തില്ല എറൌണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ എന്തേ ആൻസർ വരത്തുള്ളൂ യെലോങ് ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് യെലോങ് വി ഓഫൺ ഗോ ഫിഷിംഗ് യെലോങ് ദ റിവർ ബാങ്ക് എന്നാണ് വരേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയി വരിക ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയി വരിക അപ്പം വി ഓഫൺ ഗോ ഫിഷിംഗ് യെലോങ് ദ റിവർ ബാങ്ക് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും യെലോങ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ഷീ ഹാസ് ത്രീ ചിൽഡ്രൻ ഡാഷ് ഹെർ ഫസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എന്ത് ആ ഷീ ഹാസ് ത്രീ ചിൽഡ്രൻ ഡാഷ് ഹെർ ഫസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഓഫ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൈ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ആയി വരുന്നത് അവളുടെ ഫസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡിനാൽ അവൾക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക ആൻസർ ഷീ ഹാസ് ത്രീ ചിൽഡ്രൻ ഡാഷ് ഹർ ഫസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവളുടെ ഫസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡിനാൽ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡിനാൽ ആ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡിനാൽ ആ ആൽ എന്നർത്ഥം വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ ബൈ എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതാണ് ബൈ ഇവിടെ ആൻസർ അതായിരിക്കും സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ബൈ അപ്പൊ ഷീ ഹാസ് ത്രീ ചിൽഡ്രൻ ബൈ ഹർ ഫസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് ബൈ ഹർ ഫസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് അപ്പൊ സി ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ബൈ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക എ ഡാഷ് ഓഫ് ഗീസ് വാസ് ഹെഡ് എസ് മ
ഗീസ് അല്ലെ ഗീസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇത് കളക്റ്റീവ് നൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ലിറ്ററും ഹേഡും ഗാഗ്ലും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെന്താണ് കളക്റ്റീവ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നോക്ക ഇനി ഇവിടെ ഏത് കളക്റ്റീവ് നാണാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതെന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പം ഗീസ് ഗീസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കാണുമ്പോൾ പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഏത് ഗീസ് ആ ഗീസ് ഇവിടെ ഗീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗൂസിൻ്റെ ആ ഗൂസിൻ്റെ എന്താ പ്ലൂറൽ ഫോം അല്ല ഗീസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഗൂസിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം ആണ് നമ്മൾ ഗീസായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുക ആ ഗീസിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ് ആ ഗീസിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ജി ഇ ഇ എസ് ഇ എന്ന് വേണം ഇവിടെ എന്തില്ല ഇ ഇല്ല നോക്ക ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കണം ജി ഇ ഇ എസ് വരെ ഉള്ളൂ ആ എസിന് ശേഷം എന്ത് വരണം ഈയും കൂടെ വന്നാലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗീസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഗാഗിൾ എന്ന് എഴുതാം നമ്മൾ എ ഗാഗിൾ ഓഫ് ഗീസ് എന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗാഗിൾ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താ കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ഗാഗിൾ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്താ കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗീസ് അല്ല ആ സിജിമോൾ പറയുന്നു ലേറ്റായി പോയെന്ന് കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിത് റെക്കോർഡ് മോളിലും കാണാൻ പറ്റും ലേറ്റ് ആയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ട് ഈ ലൈവ് ക്ലാസ്സിന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഗീസ് നോക്കുക നമ്മൾ ഗാങ് ഗാഗിൾ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്തിനെ കുറിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗീസിനെ കുറിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ആ ഗീസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ജി ഇ എസ് ഇ എന്ന് വരണം അങ്ങനെ ജി ഇ ഇ എസ് ഇ വന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഗാഗിൾ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഗാഗൾ അല്ല വരേണ്ടത് ഈ ലിറ്റർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിറ്റർ ഓഫ് പപ്പീസ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാ അല്ലെ ലിറ്റർ ഓഫ് പപ്പീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പപ്പീസിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഹേഡ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഹേഡ് ഓഫ് ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹേഡ് ഓഫ് ബഫല്ലോസ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഹേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇല്ല എയും ബിയും സിയും എന്താണ് ആ എ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പപ്പീസിനെ സൂചിപ്പിക്കുവാനും ഹേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബഫല്ലോസിനെ ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗാഗിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഗീസിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഗീസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ജി ഇ ഇ എസ് ഇ എന്ന് വേണം എന്നാൽ ഇവിടെ ഇ ഇല്ല എസിൽ അങ്ങ് അവസാനിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നൺ ഓഫ് ദ എബോവ് എന്ന് ആൻസർ എഴുതാം പലരും ഈ ഗീസ് കണ്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗീസ് ആണെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും പലരും ഗാഗിൾ എഴുതാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഗാഗിൾ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ആയിരിക്കും കിട്ടുക കാരണം ഗാഗിൾ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അല്ലേ ഏ ഗാഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗീസ് അത് ഗൂസിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം ആയ ഗീസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നൺ ഓഫ് ദി എബോവ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ചോദിക്കുന്നു നൺ ഓഫ് ദി എബോവ് എന്ന് പറയാവോ എന്ന് പറയാമല്ലോ എന്നു വെച്ചാൽ മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്നും ഇല്ല എന്നർത്ഥത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മുകളിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നൺ ഓഫ് ദി എബോവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്നും പറയാം ഈ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഇല്ല എന്നും പറയാം നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പൊ ഇപ്പം പലർക്കും സംശയമായി എന്താണ് ഗീസ് പലരും ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് ഗീസ് എന്ന് ദീപക് വിജയൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഗീസ് അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഗീസ് ഗീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഒരു തരം ശബ്ദമാണ് പറഞ്ഞുതരാം ഗീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ശബ്ദം ശബ്ദം എന്നാണ് ഗീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
ഓക്കെ ഗീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇപ്പം കുതിര കാള അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടയന്മാർ ആട്ടിടയന്മാരൊക്കെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ആ ശബ്ദത്തെയാണ് നമ്മൾ ഗീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഗീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ശബ്ദമാണ് ഓക്കെ ഗീസ് എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഗീസ് ആ ഗീസിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ശബ്ദമാണ് അത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് മൃഗങ്ങളെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കത്തില്ലേ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ കുതിരയൊക്കെ ഓടി കുതിര സവാരി ചെയ്യുമ്പോൾ കുതിരയെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി കുതിരയോട് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദത്തെ നമ്മൾ ഗീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അവർ സൗണ്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കളക്റ്റീവ് നാണാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സൗണ്ട്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കളക്റ്റീവ് നാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാമായിരുന്നു ഗീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗണ്ട് ആണ് ആ ഇവിടെ ഗീസ് ഗൂസ് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ലീന പ്രസാദ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഗീസ് ഗൂസ് ഒന്നും ആ ഗീസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ് ജി ഇ ഇ എസ് ഇ ഗീസ് ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ എന്തില്ല ഇ ഇല്ല ഓക്കെ ഗൂസ് അതായത് ഗൂസിന്റെ പ്ലൂറൽ ആണ് ഗീസ് പക്ഷെ ഈ ഗീസ് നോക്കുക ഈ ഗീസിന് എന്തില്ല ഇ ഇ എസ് ഇ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഗീസിന്റെ കളക്റ്റീവ് നോൺ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ആ അതായത് ഇവിടെ അനീഷ് പേ പറഞ്ഞു പി എ പറഞ്ഞു എ സൗണ്ട് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് അനിമൽസ് എക്സാമ്പിൾ ഹോഴ്സ് അത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ഏഹ് അതായത് മൃഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ അപ്പം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഗീസിന്റെ കൂടെ എന്ത് വാക്ക് വരും എന്നും അപ്പം ഇത് ഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട്സ് ആണ് അപ്പം സൗണ്ട്സിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കളക്റ്റീവ് നാണോട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ബ്ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ബി എൽ എ എസ് ടി ബ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് സീരീസ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് കക്കഫോണി ഓഫ് സൗണ്ട്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അതൊക്കെയാണ് ബി എൽ എ എസ് ടി ബ്ലാസ്റ്റ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് പിന്നെ എല്ലാ അനിമലിന്റെ സൗണ്ട് ഗീസ് നമ്മൾ ഇത് മൃഗത്തിന്റെ ശബ്ദമല്ല ഇത് ഇപ്പൊ നിലീന കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ അനിമൽസിന്റെയും സൗണ്ട് ഗീസ് എന്ന് പറയാവുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മൃഗത്തിന്റെ ശബ്ദമല്ല ഗീസ് മൃഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് ഇടയന്മാരെ ആട്ടിടയന്മാരെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കുതിര സവാരി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പ്ര ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം ആ ശബ്ദത്തെയാണ് ഇവിടെ ഗീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ശബ്ദമല്ല ഗീസ് മൃഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ശബ്ദങ്ങളെയാണ് ഗീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഗീസ് എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദമാണ് അങ്ങനെ ശബ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കളക്റ്റീവ് നോൺസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ എടുക്കാം ആ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് എ ബ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് എ സീരീസ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് എ കൊക്കഫോണി ഓഫ് സൗണ്ട്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും നൺ ഓഫ് ദി എബോ അല്ലെങ്കിൽ നൺ ഓഫ് ദീസ് അല്ലെങ്കിൽ നൺ ഓഫ് എബോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഡി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ചൂസ് ദ സിനോണിം ഓഫ് എംബസിൽ എംബസിൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എംബസിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മിസ്അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ ബാലൻസ് ആണോ റിമിനറേറ്റ് ആണോ ക്ലിയർ ആണോ നോക്കുക എന്താണ് എംബസിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എംബസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉചിതമല്ലാത്തത് ഓക്കെ എംബസിൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ എന്താണ് ഉചിതമല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജമായ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വഞ്ചനാപരമായ ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഉചിതമല്ലാത്ത വഞ്ചനാപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് എംബസൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ ഉചിതമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഉചിതമല്ലാത്ത എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ഏതാണ് ഈ മിസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉചിതമായത് മിസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുമായിരിക്കും ഉചിതമല്ലാത്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ എംബസൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉചിതമല്ലാത്തത് അപ്പൊ അതിന്റെ സിനോണിം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ
എന്താണ് റിമ്യൂനറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ പ്രതിഫലം നമ്മൾ ചെയ്ത ജോലിയുടെ കൂലി അതായത് സാലറി അതാണ് റിമ്യൂനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം റിമ്യൂനറേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെർബാണ് അതായത് സാലറി കൊടുക്കുക പ്രതിഫലം നൽകുക എന്നൊക്കെയാണ് റിമ്യൂനറേറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ കൂലി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പേ എന്നതാ നമ്മൾ ചെയ്ത ജോലിയുടെ ആ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക പ്രതിഫലം കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് റിമ്യൂനറേറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് റിമ്യൂനറേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ഫൈൻഡ് എ വേർഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ വൺ വേർഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ സ്റ്റൈൽ ഇൻ വിച്ച് എ റൈറ്റർ മേക്സ് എ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ഹിസ് നോളജ് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ തൻ്റെ രചനയിൽ ഉടനീളം തൻ്റെ അറിവ് ആ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ശൈലിയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്ന ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ തൻ്റെ അറിവ് തൻ്റെ രചനയിൽ ഉടനീളം പ്രദർശിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പെഡാൻറ്റിക് എന്ന് പറയാം എന്താണ് ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും പെഡാൻറ്റിക് ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ എഴുത്തുകാരൻ തൻ്റെ അറിവ് തൻ്റെ രചനയിൽ ഉടനീളം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ റൈറ്ററിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പെഡാൻറ്റിക് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ബി ബി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് പെഡാൻറ്റിക് പെഡാൻറ്റിക് അതായത് തൻ്റെ അറിവ് ഒരു രചയിതാവ് തൻ്റെ അറിവ് തൻ്റെ രചനയിൽ ഉടനീളം എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക പ്രകടിപ്പിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം പെഡാൻറ്റിക് എന്ന് പറയാം അതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് വെർബോസ് വെർബോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ അഞ്ചു കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ അതെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്താണ് വെർബോസ് വെർബോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടോക്കേറ്റീവ് എന്നാണ് അതായത് വാചാലമായി വാചാലൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന എന്നൊക്കെയാണ് വെർബോസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ വെർബോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ വാചാലമാവുക അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അമ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കസറുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിലാണ് വെർബോസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് പോംബസ് പോംബസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അല്ല ഇത് വി വി ഒ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇത് എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന എൽ ഡി സി പരീക്ഷ അതായത് വ്യക്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നടന്ന പരീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നടന്ന എൽ ഡി സി പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പോംബസ് എന്താണ് പോംബസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർഭാടത്തോടെ പോംബസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആർഭാടത്തോടെ ഇപ്പൊ ജോസ്ന ഷാല് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഒന്നുകൂടെ റെഫ്രഷ് ചെയ്യൂ ഇപ്പൊ പോംബസ് എന്താണ് പോംബസ് ആർഭാടമായ ആർഭാടത്തോടെ ഇനി എന്താണ് ഓർണേറ്റ് ഓർണേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അലങ്കരിക്കുക എന്നർത്ഥം ഓർണേറ്റ് ഡെക്കറേറ്റ് എന്നാണ് ഓർണേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ വെർബസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാചാലമായിട്ടുള്ള പിന്നെ പെഡാൻഡിക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് തൻ്റെ രചനയിലൂടെ ഉടനീളം ആ അതെ പത്തനംതിട്ട പാലക്കാട് കറക്റ്റ് ഷമീർ ബാബു പറഞ്ഞത് പത്തനംതിട്ടയും പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണത് ആ പെഡാൻറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ തൻ്റെ രചനയിലൂടെ തൻ്റെ അറിവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആ രീതി നമ്മൾ പെഡാൻറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് പോംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ പോംബസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർഭാടമുള്ള ഓർണേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അലങ്കരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കറേറ്റഡ് എന്നൊക്കെയാണ് ഓർണേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഈ പെഡാൻറ്റിക് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ പെഡാൻറ്റിക് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും പെഡാൻറ്റിക് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ചൂസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഇഡിയം ടു പിക് ഹോട്ട്സ് ആ ഓർണേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർണേറ്റ് എന്ന് പ
എന്താണ് ടു ക്രിറ്റിസൈസ് സംവണ് ആണ് ആരെങ്കിലും വിമർശിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടു പിക് ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ടു പിക് ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടിയമാണ് ആ ഇടിയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു ക്രിറ്റിസൈസ് സംവൺ ആരെയെങ്കിലും ഒക്കെ വിമർശിക്കുന്നതിനെയാണ് ആ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ആ ടു പിക് ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ചൂസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഇടിയം ടു പിക് ഹോൾസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്താണ് ആ ടു ക്രിറ്റിസൈസ് സം വൺ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിമർശിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ടു പിക് ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം മെനി മെഡിക്കേഷൻസ് ഹാവ് അതർ ഡാഷ് ബിസൈഡ്സ് ദ ഇൻറ്റൻറ്റഡ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ മരുന്ന് ഏതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ പ്രതിവിധിക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അസുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ആ മരുന്നിന് അത് മാത്രമല്ല മറ്റ് ചില റിസൾട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫലങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം ആ എഫക്ട്സ് ഏത് വരും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അഫക്ട്സ് ആയിരിക്കുമോ എഫക്ട്സ് ആയിരിക്കുമോ ഇവിടെ ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും വരത്തില്ല ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യം ടേസ്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അഫക്ട്സ് ആണോ എഫക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് എന്നാ വരണ്ട വേറെയും ഫലമുണ്ടെന്ന് അർത്ഥമില്ല അപ്പൊ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് ഇതായിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് എഫക്ട്സ് ഇ എഫ് എഫ് ഇ സി ടി എസ് ഇ എഫക്ട്സിന്റെ അർത്ഥമാണെന്ത് റിസൾട്ട് എന്ന അർത്ഥം ഓക്കെ എഫക്ട്സ് എന്താണ് റിസൾട്ട് എന്ന അർത്ഥം ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കും ബി ആയിരിക്കും അപ്പൊ മെനി മെഡിക്കേഷൻസ് ഹാവ് അതർ എഫക്ട്സ് ബിസൈഡ്സ് ദ ഇൻറ്റൻറ്റഡ് വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഈ എഫക്ട്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി എന്താണ് അഫക്റ്റിന്റെ അർത്ഥം എന്തോ എ എഫ് എഫ് ഇ സി ടി അഫക്ട് അഫക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ബാധിക്കുക എന്ന അർത്ഥം നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ബാധിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അഫക്ട് എന്ന് പറയാം അഫക്റ്റിന്റെ അർത്ഥം ബാധിക്കുക ഡാനിഷ് പൈനർ ചോദിച്ചു അഫക്ട് അഫക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അഫക്ഷൻ ആണ് ലവ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഫക്ഷൻ ആണ് ഇത് അഫക്ട് അഫക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ബാധിക്കുക എന്ന അർത്ഥം നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ബാധിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് അഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി ആ റിസൾട്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഫലത്തെ നമുക്ക് എഫക്റ്റ് എന്നും പറയാം ഇ എഫ് എഫ് ഇ സി ടി എഫക്റ്റ് റിസൾട്ട് ഇതെന്താ അഫക്റ്റ് ആ ബാധിക്കുക എന്നാണ് അപ്പൊ ഷാരി നല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കൺഫ്യൂസിങ് വേർഡ് ഒരു ടോപ്പിക് തരുമോ എന്ന് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൺഫ്യൂസിങ് വേർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ലൈവ് ക്ലാസ് അല്ലാതെ തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ലൈവ് ക്ലാസ് അല്ലാതെ കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട് ഓരോ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും കൺഫ്യൂസിങ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പം അഫക്റ്റും എഫക്റ്റ് അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണോ ഇതിന് മുന്നേ പഠിപ്പിച്ചതാണിതെന്ന് ദിനേഷ് ഡി പറയുന്നുണ്ട് അത് അഫക്റ്റ് അത് ഡിസീസ് ബാധിക്കുന്നതിനെ ഇപ്പൊ ഡനേഷ് പനീർ ചോദിച്ചു അഫക്റ്റ് ഡിസീസിന് വരുമോ അതെ ഡിസീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് കാരണം രോഗം ബാധിക്കുകയാണല്ലോ രോഗം ബാധിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അഫക്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഏടാ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സിനോണിയം ആൻറ്റോണിയം ക്ലാസ് എല്ലാം ഇടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എഫക്ട്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ പിന്നെ നമ്മുടെ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരികയാണ് ഡാഷ് മണി ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹു നോ അബൌട്ട് വാട്ട് ദ ആർ ഡൂയിങ് ഇവിടെ ക്ലവർ ആണോ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ജീനിയൽ ആണോ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ഇന്റലിജൻ്റ് ആണോ സ്മാർട്ട് ആണോ ഏതായിരിക്കും വരിക ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റൂ ക്ലവർ ആണോ ജീനിയൽ ആണോ ഇന്റലിജൻ്റ് ആണോ സ്മാർട്ട് ആണോ ഇവിടെ ആൻസർ ആയി വരിക എന്തായിരിക്കും സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും സ്മാർട്ട് ആ എന്താണ് സ്മാർട്ട് മണി എന്ന് വെച്ച് കഴി
സ്മാർട്ട് മണി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഡിജിറ്റൽ മണിയേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സ്മാർട്ട് മണി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് വലിയ വലിയ സംരംഭകർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പൈസയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് മണി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടാവും നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മണിയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അതാണ് ചോദ്യം ഡാഷ് മണി ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മണി ഹു നോ അബൌട്ട് വാട്ട് ദ ആർ ഡൂയിങ് അവർക്ക് തങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ അവർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മണി ആ മണിയെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സ്മാർട്ട് മണി എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിലെ നമ്മുടെ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പതിനഞ്ചാമത്തെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ജീനിയൽ എന്താണ് ജീനിയൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ക്ലവർ നമുക്കറിയാം ക്ലവർ അറിയാം നമുക്ക് ബുദ്ധി ഇൻ്റലിജൻറ്റും നമുക്കറിയാം ബുദ്ധി ഉള്ള നടത്തില്ല ജീനിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ജീനിയൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന അർത്ഥം ആ അശ്വതി അശോകൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു സർ ലൈവ് ക്ലാസ് എന്നുമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നുമുണ്ടല്ലോ ലൈവ് ക്ലാസ് ആദ്യമായിട്ടാണോ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അശ്വതി അശോകൻ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അതായത് ശനിയും ഞായറും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും നമുക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ സമയം നമ്മൾ പൊതുവേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിങ്കൾ മുതൽ വ്യാഴം വരെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മാത്രം രാവിലെയുമാണ് അതെ ഡെയിലി പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നവർ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയമൊക്കെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്തായാലും നാളെ വൈകുന്നേരമാണ് ക്ലാസ് നാളെ മിക്കവാറും എട്ടരയ്ക്കായിരിക്കും രാത്രി എട്ടരയ്ക്കായിരിക്കും മിക്കവാറും നാളത്തെയും ക്ലാസ് എന്തായാലും ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും യൂട്യൂബിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായി ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വന്നിട്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ജീനിയൽ മീൻസ് ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് അർത്ഥം ജീനിയൽ മീനിങ് അതെന്താണ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ജീനിയൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും എൻ്റെ പിന്നെ ഇതുവരെ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എൻ്റെ ചാനൽ കയറിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ കയറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പറയാണ് രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഡോട്ട് കോം ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കയറി നമ്മൾ വരിക അപ്പം മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ എൻ്റർ എന്നുണ്ട് ആ എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ കിടപ്പുണ്ട് ആറ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളാണ് പൊതുവേ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ പുതിയ പുതിയ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നത് ഈ പറയുന്ന ശനിയും ഞായറുമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം